Practicus, your source for practical English. 안녕하세요. 프랙티쿠스 출판사 대표 장승진입니다. 오늘 키울 스피킹 방송을 시작하겠습니다. 오늘도 역시 엘버스님과 함께 시사 이슈를 정해서 영어로 표현하는 법을 익히겠습니다. 오늘 주제는 지난주에 제가 말씀드린 것처럼 대통령 선거 결과인데요. 얼마 전에 있었던 대통령 선거 결과에 대해서 관련된 영어 표현들을 좀 익혀보겠습니다. 대통령 선거에 대해서 할 얘기가 굉장히 많을 텐데요. 기회가 되면 좀더 다뤄보도록 하고요. 오늘은 가장 일반적인 그런 표현들부터 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자 그러면 그 미국에서 오신 엘벌스님한테 음, 지난 탄핵부터 이번 대통령 선거까지 다 지켜보셨는데 어, 뭔가 이렇게 느낀 점이 있으신지 뭔가 하고 싶은 얘기가 있으신지 먼저 여쭤보고 들어보고 방송을 진행하도록 하겠습니다. So Albert, you witnessed all the process from last year's impeachment to up to this year's presidential election. Is there anything you'd like to mention about Korea's presidential election? For the most part, it was a very civil um, debate, I would say, a series of debates, and that was quite uh, refreshing compared to what you see in the U.S. But I will say that I think that there should have been more debates. As many people saw, the debates actually had a big influence on different candidates' uh, support ratings for different issues. So it really provided a forum for the public to get to know each candidate better. So when we have things like opinion polls, I think these are done maybe a bit too much and people rely on them too much. So I would redo it with more emphasis on debates and less on polls. 네, 그래서 그 탄핵부터 이번 대통령 선거까지 다 지켜보셨는데 어떤 생각을 하셨냐고 여쭤봤는데요. 일단 대선 토론에 대해서 얘기를 하셨는데 CIVIL, civil 이렇게 얘기하셨죠. 그러니까 미국의 토론보다 굉장히 좀 이렇게 정중하게 진행이 되었다. 그렇게 얘기하신 거죠. 근데 이제 아쉬운 점은 좀그 토론이 더 많았으면 좋겠다. 어 그렇게 얘기를 하셨어요. 그래서 뭐 대중이 그각 후보에 대해서 더잘알수 있도록 그렇게 토론이 많았으면 좋겠다고 얘기를 하셨는데 그에 반해서 그 여론 조사 같은 경우는 좀 너무 많은 게 아니냐. 그래서 대중이 너무 여론 조사에 많이 의존을 하게 만드는 그런 경향이 있다고 얘기하셨고요. 그래서 전체적으로 보면은 토론이 좀더 많고 여론 조사는 조금 덜 했으면 좋겠다 이런 생각을 하셨다고 얘기했고요. 자, 그래서 참고적으로 엘버스님의 의견을 기억해 두시면 될것 같고요. 오늘 주제와 관련해서 어, 우리가 많이 하는 얘기들을 좀 살펴볼 텐데요. 먼저 이번에 정권교체가 되었죠. 그래서 9년 만에 보수에서 진보로 정권교체가 이루어졌다. 이런 얘기 할수 있을 거고요. 그 다음에 문재인 후보가 과반수를 득표하는 데는 실패를 했지만 2위와의 격차는 상당히 크게 그렇게 대통령이 선출이 되었다. 이런 얘기도 할수 있을 겁니다. 어, 그리고 그 대통령이 탄핵 그래서 이제 보궐 선거로 치러진 거기 때문에 인수위 기간이 없이 당선과 동시에 업무가 시작이 되었다 이런 얘기 할수 있을 거고요. 또 어, 그래서 취임식도 상당히 간소하게 치러졌다 이런 얘기도 덧붙여서 할수 있을 텐데 이런 얘기들 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 보겠습니다. 그 다음에 이제 그 오랫동안 이어진 공백을 국정 공백을 수습하고 조기의 국정을 정상화해야 한다 뭐 이런 얘기 많이 듣죠. 또 그리고 선거 유세 과정에서 적폐 청산하고 국민 통합을 굉장히 강조했는데. 강조한 발을 또 성취를 해야 된다 이런 얘기도 할수 있을 거고요. 그 다음에 또 야당하고 협치 그리고 연정을 통해서 산적한 과제를 해결해야 한다 이런 얘기도 하죠. 그래서 우리가 굉장히 많이 들은 표현들인데 적폐청산이라든지 국민통합, 연정, 협치 이런 말은 어떻게 표현하면 좋을지 보겠습니다. 마지막으로 뭐 여러 가지 과제가 있습니다만 은 북핵 문제를 잘 해결해야 하기 때문에 무엇보다도 미국 그리고 주변국과 잘 조율을 하면서 북핵 문제를 해결해야 한다 이런 얘기 할수 있을 것 같습니다. 자 그래서 이런 얘기들 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 살펴볼 텐데요. 먼저 오늘 주제와 관련해서 요약 내용부터 들어보시고 이어서 제가 설명을 드릴 텐데요. 저희 그 프랙티쿠스 출판사의 종이책, 전자책에 많은 관심 부탁드리고요. 제가 최근에 업로드하고 있는 함께 쓰는 영어일기 방송에도 많이 참여해 주시면 좋겠습니다. 자 그러면 요약 내용부터 들어보시겠습니다. On the day that wrapped up this May's string of holidays, Moon Jae-in was elected the 19th president of Korea. It was hardly an upset. As predicted by multiple opinion polls before the election, he ended up winning more than 40% of the votes, beating by a wide margin the second and third contenders whose rates hovered above 20%. As this was technically a by-election to replace the impeached former president who failed to finish her term, President Moon began his first day in office right after the confirmation of his victory. 
His first week after inauguration was positively received by supporters and non-supporters alike, with the timely appointment of fresh faces to key positions and Moon's unassuming down-to-earth attitude that contrasts with his predecessor. However, a bumpy road is expected ahead of him as the nation is faced with many difficulties internally and externally. Highest on the list is the North Korean nuclear issue, which worries many conservatives that Moon may make the mistake of getting ahead of himself rather than keep pace with the U.S. government. Also urgent is how to deal with unemployment, especially among youth. He promised that his government will create 810,000 jobs in the public sector, but his plans haven't looked well thought out in terms of where the money will come from. This election was called a rose election for its timing in spring when roses are in full bloom in Korea. In this much-anticipated season, Koreans will be looking to not only the flowers for their joy, but also the budding promise of a new president to bring the nation back in full bloom. 네, 요약 내용의 스크립트는 저희 홈페이지를 방문하시면 보실 수 있습니다. 네, 그럼 아까 말씀드린 문장과 표현으로 돌아가서 하나씩 설명을 드릴 텐데요. 9년 만에 보수에서 진보로 정권 교체가 이루어졌다. 이렇게 얘기할 수 있는데요. So for the first time in 9 years, we had a shift of power from conservative to liberal this time. Right, so as you said, for 9 years, we've had power which has been conservative. And now with President Moon, we have a liberal power in place. So for the first time in 9 years, we have a shift of power from conservative to liberal. So a shift being a move of power. So you could also say, after nine years, we have our first handover of leadership from right to left. So, of course, the handover of leadership is from the right, or the conservative party, to the left, or the liberal party. Lastly, we can say, with nine years past, we have the first transfer of control from conservative to progressive. So, a transfer of control is, of course, the same as a shift of power. The conservatives are transferring their control to the liberals, or, in this case, as we said, the progressives. So, if you have progressive policies, then you tend to be a liberal or a left-wing person. 네, 9년 만에 처음으로 뭐 이런 말은 처음이라는 말을 강조하려면은 for the first time in 9 years 이렇게 얘기하면 되고요. 아니면 그냥 9년 만에 이런 의미라면은 after 9 years with 9 years past 이렇게 얘기하시면 되고 정권 교체는 권력이 이렇게 바뀌는 것을 얘기하니까 shift of power 이렇게 얘기해도 되고요. 권력이 넘어갔다 이런 뜻으로 hand over라는 단어를 쓰거나 아니면 이렇게 역시 어디로 이렇게 넘어갔다 전달되었다 바뀌었다라는 뜻으로 transfer라는 단어를 써도 됩니다. 그 뒤에 붙이는 말은 뭐 power, leadership, control 다 상관이 없겠죠. 그렇게 표현하시면 되고 그 다음에 보수하고 진보는 가장 일반적인 표현이 보수는 conservative고 어, 진보는 liberal이죠. 뭐 liberal을 이제 progressive라고 표현해도 되는데 liberal이라는 단어를 훨씬 많이 쓰는 것 같아요. 어, liberal은 그 우리가 잘 알고 있는 자유를 뜻하는 liberty하고 어원이 같습니다만 그 보수적인 자유주의자를 의미하는 게 아니고요. 진보를 의미하는 단어라는 점을 기억하시고 우리도 왜 보수 진보하고 그 다음에 좌파 우파를 약간 이렇게 같은 의미로 쓰기도 하는데 물론 뭐 엄밀히 따지면 의미가 다르다 이렇게 얘기하는 사람도 많지만 거의 같은 의미로 쓰니까 from conservative to liberal 혹은 뭐 from conservative to progressive 라고 얘기하거나 아니면 어 우파에서 좌파로 from right to left 이렇게 얘기를 해도 되겠습니다 자그 다음에 문재인 후보가 과반수를 득표하는 데에는 실패했지만 2위와의 격차는 상당히 컸다 이렇게 얘기할 수 있는데요 uh, Moon Jae-in failed to receive a majority of votes, but um, his margin uh, with the second candidate, I mean, the candidate in second place was pretty large. Yes, so by majority of votes, you are, of course, mean the majority of the public. So even though he got a majority of votes compared to the other candidates, he did not receive a public majority. So Moon failed to receive a public majority of votes, but his margin between the candidate in second place was pretty large. So there is a margin or a space between him and the candidate in second place, and that space or margin is pretty large, meaning he had a lot of votes and the next person didn't have nearly as many. So we could also say Moon wasn't successful in winning over the public majority, but his gap between the runner-up, 
was quite sizable. So he wasn't successful in something means he didn't succeed in. He failed to win over the public majority. He failed to win over or get most of the public. But his gap, which means the same as the margin or space between the runner up, was quite sizable. So the runner up could be the second, the third, the fourth, or the fifth place. But normally, when we just say runner up, we mean the second person. So the second place was quite sizable. That gap in between him and that second place. Sizable, of course, means large. So if something is sizable, you usually don't mean a small size. You mean a big size. Lastly, we can say Moon wasn't able to secure majority support from the public, but his distance between the next contender was rather significant. Now, if Moon wasn't able to secure something, it means he wasn't able to keep it. He wasn't able to get it or keep it, of course. So he wasn't able to secure majority support from the public, so more than fifty percent. But his distance between the next contender. Was rather significant, so the distance between him and second place was rather significant or important or big, of course, in this case. 네, 과반은 majority라는 단어로 표현을 하면 되는데 대중의 반이니까 국민들의 반이니까 public majority라고 해도 되고요. 아니면 그냥 뭐 majority라고 표현을 해도 의미는 통할 것 같습니다. 근데 과반을 득표한다고 할 때. 과반에 해당하는 표를 받는다 이런 뜻으로 receive라고 얘기해도 되고 아니면은 이렇게 성취한다, 쟁취한다, 이긴다 이런 이런 의미로 win over 혹은 over를 그냥 빼고 win이라고만 얘기해도 되죠. 아니면 맨 마지막에 secure라는 단어가 있는데 형용사로 이제 뭔가 안전하다 이런 뜻도 있지만 동사로 어떤 것을 확보한다 이런 의미가 있죠. 그래서 secure majority 이렇게 얘기하면 과반을 확보한다 어, 그런 의미가 되겠습니다. secure majority support라고 얘기한 거죠. 자, 그 다음에 격차가 컸다라고 얘기할 때 margin이 컸다, gap이 컸다, distance가 컸다 그러니까 뭐 margin이라고 얘기해도 되고 틈이라고 얘기해도 되고 차이라고 얘기해도 되고 뭐 그렇게 얘기할 수 있죠. 두 번째 문장에 보면 sizable이라는 단어가 나오는데 size에다가 a, b, l을 붙이면 그 크기가 꽤 된다, 사이즈가 꽤 된다 이런 뜻입니다. 그래서 적다는 뜻이 아니고 꽤 크다는 뜻이라는 점을 기억을 하시고요. 그 다음에 2위는 말 그대로 2위 자리의 후보 candidate in second place 이렇게 얘기해도 되고요. 아니면 거기 보면 runner up 이라는 표현도 있는데 어떤 경기라든지 콘테스트에서 1등 하는 사람 말고 그 뒤에 뭐 2등이라든지 3등이라든지 이렇게 따라오는 사람 그런 사람을 runner up 이라고 얘기합니다. 어, 그래서 여기서 이제 1등이 아니고 2등이라고 했으니까 runner up 이라고 말할 수 있죠. 그 표현도 기억을 하시고 그 다음에 contender가 뭔가 이렇게 경쟁을 하는 사람, 승부를 벌이는 사람을 얘기하죠. 그래서 2등의 자리에서 경쟁을 벌인 사람이라는 뜻으로 the next contender 이렇게 얘기를 할 수도 있습니다. 자, 그 다음에 이번 대통령 선거에 대해서 음, 일단 보궐 선거였다. 그렇기 때문에 당선과 동시에 업무가 시작이 되었다. 그리고 어, 뭐 그런 이유로 취임식도 간소했다. 이런 얘기 할수 있을 텐데요. 어, this was technically a by-election uh, to replace the impeached uh, former president. So, uh, Moon Jae-in's term uh, began right after the confirmation of his victory, and um, the inauguration ceremony was also pretty simple for that reason. Right, so because it was a by-election, normally, in the normal process of things, had the former president not been impeached, the election would have been later, and maybe the inauguration ceremony would have been fancier. So, as you said, as this was a by-election that followed the impeachment of the former president, Moon's term began right after the confirmation of his victory. So, right after the victory was certain, Moon began his term. He began his work. The inauguration ceremony was also pretty simple. So, there was nothing too special about it. It was basic. So, we can say, since this was a by-election that followed the ousting of the previous president, Moon's service started immediately after the affirmation of his win. So, the previous president, or the former president, was ousted. So, they were kicked out, same as impeached. So, because of that, Moon's service started immediately after his win was affirmed, or the affirmation of his win. So, it was a win that was confirmed. Same meaning. The inauguration ceremony was quite basic, too. So, if something is basic, it has nothing special on top of it. It's simple. 
Lastly, we can say because this was a by-election that accompanied the sacking of the last president, Moon's work commenced as soon as his triumph was confirmed. So the by-election accompanied or came with the sacking of the last president. When you sack someone, you fire them, you kick them out. So because it was the case, Moon's work commenced or began as soon as his triumph or his victory or his win was confirmed. In addition, the inauguration ceremony was rather low-key. So if something is low-key, it is basic, nothing special about it. 네, 보궐선거는 by election이라고 얘기합니다. by를 election 앞에 붙여가지고 그렇게 얘기하죠. 거의 뭐 정해진 표현이니까 기억을 하시면 되고요. 그 다음에 당선과 동시에 업무가 시작되었다 이 부분은 승리가 확인됨과 동시에 뭐 이런 뜻이니까 victory나 win이 confirm 되거나 affirm 되거나 뭐 이렇게 얘기를 하면 되죠. 그 다음에 그 임기가 시작되었다, 업무가 시작되었다 이 부분은 임기를 term이라고 얘기하죠. term 그래서 문스 term began 이렇게 얘기할 수도 있고 아니면 어, 대통령이라는 자리에서 이제 봉사를 하는 거니까 공직자가 어, 업무를 하는 것은 또 서비스라고 얘기할 수도 있죠. 그래서 문 서비스 스타드 이렇게 얘기할 수도 있고 아니면 업무가 시작되었다는 의미로 그냥 간단하게 work를 써가지고 work commenced 이렇게 말을 할 수도 있죠. 그 다음에 어, 취임식 간소했다라는 말은 simple이라는 단어 혹은 뭐 basic이라는 단어 이런 단어를 써서 간단했고 또 기본적이었고 간소했다 이런 의미를 표현할 수 있고요. 그 다음에 세 번째 보면 은 low-key라는 표현이 있는데 low-key는 뭔가 이렇게 요란스럽지 않고 잘 눈에 띄지 않게 뭔가를 진행하는 것 그런 것을 말합니다. 그래서 지금 이 상황이 아주 잘 맞는 표현인 것 같은데요. 요란한 취임식을 하지 않고 되도록 잘 눈에 띄지 않는 간소하고 조용한 취임식을 했다 이런 뜻으로 uh, The ceremony was rather low-key 이렇게 표현을 할 수도 있습니다. 자, 그 다음에 그 대통령의 과제에 대해서 여러 가지 얘기를 하는데 일단 국정 공백이 계속됐기 때문에 국정 공백을 수습을 하고 그 다음에 조기의 국정을 정상화 시켜야 한다 이런 얘기 많이 하는데요. Uh, the newly elected president has to deal with the lack of leadership that has uh, lasted for a long time and he also has to get the government back on track uh, as soon as possible. Yes, so you're saying that there was a problem before and that problem was a lack of leadership, meaning there was not much leadership or maybe no leadership before that has lasted for a long time or quite a while. And because of that, he has to get the government back on track ASAP. So let's look at that sentence again. Moon has to deal with the lack of leadership that has lasted for quite a while and get the government back on track ASAP. Or as soon as possible. So he has to deal with these problems, meaning he has to resolve them. He has to do something about them. So Moon has to deal with one, the lack of leadership, and that has lasted quite a while or a long time, and two, get the government back on track. So it means if the government was not on track before, it means it wasn't in the direction that it should have been. So he needs to get it in the right direction, get it back on track. Another way to say this is, Moon needs to take care of the absence of leadership that has been the case for so long and bring the government back to speed right away. So he needs to take care of the absence of leadership. There has been no leadership, so leadership has been absent. He needs to take care of that or do something about it. And that has been the case for a long time. So that has been the case for so long and... Bring the government back to speed. If you bring something back to speed, it means it has slowed down before. It was going very slowly. Now, he needs to make it go at the correct speed. So, he needs to bring the government back to speed, and he needs to do it now, so right away. The last way to say this is, Moon must handle the non-existence of leadership that has long been a problem, and put the government back on its feet without delay. So, If leadership has been absent or there has been a lack of it, then it has not existed. There has been a non-existence of leadership. And that has been a problem for a long time. So the non-existence of leadership, that has long been a problem. He needs to handle that. And he needs to put the government back on its feet. If it's not on its feet, it means it has fallen down. So the government has fallen down in the past. He needs to put it back on its feet, so get it back up and running. 
and he needs to do it without delay. So as soon as possible. 네, 국정 공백을 수습한다 이런 말 영어로 표현하기가 쉽지가 않죠. 의미를 좀 생각해서 자연스러운 영어로 의미를 전달하는 게 좋은데요. 공백이라는 말은 물론 뭐 뭔가 비어 있다는 뜻을 지닌 vacuum이라든지 이런 단어가 있습니다만 혹은 뭐 void, void 이런 단어도 있죠. 근데 의미를 생각해 보면 오랫동안 그 리더십이 부재했다, 리더십에 문제가 있었다 이런 뜻이죠. 그러니까 어, lack of leadership, 리더십이 존재하지 않은 것 혹은 absence of leadership, 리더십이 없었던 것 혹은 non-existence, 말 그대로 존재하지 않았던 것 이런 식으로 공백을 좀 풀어서 분명하게 설명을 해주시는 게 좋고요. 그 다음에 그런 문제를 수습한다라는 부분도 어떤 문제를 해결한다고 할때 우리가 잘 쓰는 표현들이 거의 뭐 정해져 있죠. deal with, 혹은 take care of, 혹은 handle, tackle, 뭐그 다음에 어떤 문제에 해당하는 말이 오면 이제 그런 문제를 해결한다 이런 뜻이니까 그런 동사를 써서 어, lack of leadership이라는 문제를 이렇게 해결한다 이런 식으로 어, 좀더 이해하기 쉽게 풀어서 설명하시는 게 좋을 것 같고요. 그 다음에 국정을 정상화한다 이 부분도 어, 정상화라는 어떤 한 단어를 찾으려고 하지 마시고 잘못되어 있던 것을 제대로 돌려놓는다. 원래 가야 하는 길에서 벗어난 것을 다시 트랙으로 가져온다. 이런 뜻으로 get something back on track이라고 하거나 제 속도를 내지 못했던 것을 제 속도가 다시 나게 만든다. 이런 뜻으로 get something back to speed 이렇게 얘기할 수도 있고요. 아니면 은 back on track하고 비슷하게 다시 두 발로 잘설수 있도록 만든다. 이런 뜻으로 put the government back on its feet 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그러니까 뭔가를 이렇게 회복시킨다든지 정상화한다든지 다시 살려낸다든지 뭐 경제든 정치든 무엇이든 간에 그렇게 얘기할 때 get something back on track, put something back on its feet 그런 식의 접근법을 한번 활용해 보는 것이 좋겠습니다. 그래서 정상화라는 부분도 어 그렇게 표현을 하시면 될것 같고요. 자, 그 다음에 어 선거 유세 과정에서 문재인 후보가 적폐청산 그리고 국민통합이라는 말을 굉장히 많이 강조를 했는데요. 그런 과제들을 이뤄내야 된다 이런 얘기 할수 있겠죠. During his campaign, uh, 문재인 emphasized the need to uh, right the wrongs of the previous government and bring the nation together. So now he has to work hard to fulfill these promises. Yes, so he said that he wanted to right the wrongs of not just the previous government, of course, but previous governments, so many of them. So righting the wrongs of something means to fix the problem of something. So righting the wrongs of the past, of course, means to fix past problems. So during his campaign, Moon emphasized the need to right the wrongs of the past and bring all Koreans together. So if you bring the Koreans together, it means that they are not together right now. They are all scattered around. So they need to be brought together. Now he has to work hard to fulfill these promises. Now that he's president, he has to work hard to make these promises come to actualization. Now we can also say in the course of his campaign, which means the same as during his campaign, Moon stressed the necessity to correct the wrongdoings of the past and unite all Koreans. So he stressed or he emphasized the necessity or the need to correct or write the wrongdoings, which means the same as the wrongs of the past, and unite all Koreans. So if they're not united, then again, they're all scattered around. They're not together. They need to be united. Now he needs to dedicate himself to delivering on these promises. So he needs to dedicate himself means he needs to focus on doing something. He needs to do it with his whole heart. So he needs to dedicate himself to delivering on these promises. He's not delivering the promises. The promises were already delivered. He's delivering on them. So he's answering those promises. He's making them come true. Lastly, we can say throughout his campaign, Moon asserted the urgency to resolve the problems from the past and unify all Koreans. So again, if he's asserting something, he's saying it strongly. He's saying strongly that there is an urgency, an immediate need to resolve the problems from the past, so to fix the problems from the past, and unify, which means the same as unite, all Koreans. Now he must exert himself to carry out these promises. So if he exerts himself, he uses all of his energy to do something. He must exert himself to carry out or make these promises come true. 네, 적폐청산 국민통합 굉장히 많이 들은 말인데 영어로 표현하기가 그렇게 쉽지만 않죠. 이 적폐청산이라는 말을 음, 어떻게 표현하는지 제가 영자신문을 좀 뒤져보니까 주로 irregularity라는 단어를 복수형으로 써가지고 irregularities를 
말 그대로 청산한다, 클리어업한다 뭐 이런 식으로 많이 표현을 했는데 그 단어의 의미에 대해서 엘벌 선생님하고 좀 얘기를 해봤는데요. 결론만 말씀드리면 그다지 적절한 표현은 아닌 것 같아요. 어, 물론 그 irregular라는 단어의 그 형용사의 명사형인 irregularity, 그 복수형인 irregularities가 뭔가 잘못된 것을, 잘못된 일 같은 걸 의미하는데 어, 그렇게 잘못된 것을 바로잡는다고 할때 많이 쓰이는 표현이 아니니까 여기서는 right the wrong이라는 표현을 쓰거나 correct the wrong doings라고 하거나 아니면 우리한테 익숙한 표현, 문제를 해결한다, resolve the problems 이 정도로 표현하는 게더 좋을 것 같습니다. right도 형용사고 wrong도 형용사지만 right the wrong 이렇게 쓰이면 앞에 right는 이제 동사가 되는 거고요. 뒤에 wrong은 더와 함께 명사처럼 쓰이는 거죠. 그래서 잘못된 것을 바로잡는다 라고 할때 right the wrong 이라고 얘기합니다. 과거로부터 이어진 잘못된 것을 바로잡는 게 적폐청산이니까 right the wrongs of the past 이 정도로 얘기하면 되고요. 아까 말씀드린 것처럼 correct the wrong doings 라고 하거나 resolve the problems 라고 얘기할 수도 있겠습니다. 그 다음에 국민 통합도 어, 통합이라는 말을 사전에서 찾으면 integrate라는 단어가 나오는데요 이 integrate라는 단어는 모두 국민인데 그 국민들을 통합한다 이런 의미가 아니라 이 국민이라는 테두리 밖에 있는 뭔가를 국민이라는 테두리 안으로 이렇게 가지고 들어와서 통합을 시키는 것 같은 그런 뉘앙스가 있다고 합니다 어, 역시 엘벌스만하고 같이 얘기를 해봤는데 어, 그래서 국민통합이라고 할때 물론 integration이라는 단어를 써도 되지만 어, 좀더 쉽게 bring all Koreans together, bring the nation together 그러니까 말 그대로 하나로 모은다, 하나로 만든다, 하나로 뭉치게 한다 이런 뜻이죠. 그러니까 화합을 이뤄낸다 정도 의미로 그렇게 표현하면 되고요. 아니면 한 단어로 말을 한다면 unify라든지 unite라는 단어를 쓰는 게 좋겠습니다. 그래서 굳이 integrate라는 단어까지 쓸 필요 없이 쉽게 하나로 모은다고 하거나 unify, unite 이렇게 얘기를 하면 될것 같습니다. 어, 그 다음에 두 번째 문장에 보면 그 국민 통합을 이제 이뤄내야 한다, 약속을 지켜야 한다라는 부분에서 deliver on 이라는 표현을 썼는데 deliver는 잘 아시는 것처럼 뭔가 이렇게 배달한다는 뜻이지만 on까지 붙여서 deliver on 이라고 하면 은 deliver on 다음에 나오는 어떤 말 예를 들면 약속 같은 거죠. 그런 약속을 실천한다, 이행한다 이런 뜻이 됩니다. 그래서 deliver 하고는 의미가 조금 다르니까 그 구동사 표현도 기억을 하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 우리가 또 많이 들은 말이 있죠. 협치 연정 이런 얘기인데요. 야당과의 협치와 연정을 통해서 여러 가지 과제를 해결해야 한다 이런 얘기도 있죠. Also, Moon has to deal with many issues through cooperation and coalitions with uh, the opposition parties. That's right. So even though he is the president, there are other parties or opposition parties who may be opposing him in different policies. So he has to work together with them to get anything done. This is, of course, a democracy. So Moon has to deal with many issues, and he has to deal with them through cooperation and coalitions with these opposition parties. Now, of course, if you have a coalition, that means you have some kind of partnership. And in order to have that, you must cooperate. So, he must cooperate and make coalitions or build coalitions with these parties. You can also say, Moon needs to tackle a lot of issues through collaboration and alliances with opposition parties. So that means the same thing, of course. He needs to tackle issues. Now, if you tackle something, you're usually fighting with something, right? So you have an issue which is a big problem. It's not easy to solve. then you are tackling that issue. So he needs to tackle a lot of issues through collaboration, which means the same as cooperation, and alliances or partnerships, again, like coalitions we said earlier, with these opposition parties. Lastly, we can say Moon must grapple with plenty of issues through partnerships with opposition parties. So again, when you grapple with something, you are wrestling with it. You're taking it down to the ground with you, and you're trying to fight it. You're trying to win. So, you're grappling with issues means that you are fighting with issues. So, Moon must grapple with plenty of issues through partnerships with opposition parties. 네, 협치는 cooperation이라고 하면 될것 같고요. 연정은 연대라는 뜻을 지닌 coalition이라고 얘기하면 되죠. 달리 뭐 collaboration이라고 하거나 alliance라고 하거나 아니면 협치나 연정이나 비슷한 말이니까 협력을 통해서 해결한다 이런 뜻으로 그냥 partnership이라는 한 단어를 써도 될것 같습니다. 되게 추상적인 우리말을 전부 다한 단어 한 단어 영어로 표현할 수 있다면 좋겠지만 특히 말을 할때 그런 단어들이 다 생각나지 않는다면 가장 
그 범위가 넓은 한 단어를 대표 단어로 쓰는 게 좋죠. 그래서 협치 연정 이런 건 그냥 파트너십이라고 얘기해도 되고요. 좀더 구체적으로 cooperation, collaboration, alliance, coalition 이런 단어들을 활용해도 좋겠습니다. 그런 문제를 해결한다고 할때 아까 말씀드린 것처럼 deal with, tackle, grapple with. grapple with는 이렇게 씨름하는 그런 모습을 생각하면 되죠. 이제 그런 식으로 표현할 수가 있고요. 그 다음에 야당은 opposition party 이렇게 얘기하기 때문에 어, 야당들이니까 opposition parties 이렇게 복수형으로 쓰시면 되겠습니다. 자 마지막으로 여러 가지 과제가 있지만 가장 시급한 과제가 북핵 문제 해결인데 어, 미국이나 또 다른 주변 국과 조율을 하면서 북핵 문제를 해결해야 한다 이렇게 얘기할 수 있을 텐데요. So the president has so many issues to deal with, but most of all, uh, he has to be in close relationship with uh, the U.S. and other neighboring countries, and uh, should resolve the North Korean nuclear issue soon. Yes, so among all of the issues that the president now has to face, if you believe that the North Korean nuclear issue is the biggest one, you would say, most of all, Moon has to be in close touch or have a close relationship with the U.S. and neighboring countries to resolve the North Korean nuclear issue. So to maintain a close relationship requires, of course, close cooperation, lots of contact. So, if Moon is in close touch with the U.S., it means that Moon is in close contact with the U.S. So, if I say, keep in touch, when I say to a friend who is leaving me, then I am telling that friend to stay in contact with me. So, Moon has to stay in contact with the U.S. as well as neighboring countries. So, neighboring countries of Korea, that means Japan, China, Russia, etc. So, In order to resolve the North Korean nuclear issue, this is what he has to do. You can say also, above all, Moon needs to liaise closely with the U.S. and surrounding nations to fix the North Korean nuclear issue. So above all, same as most of all, more than anything else, Moon needs to liaise closely with them. So keep in touch closely with the U.S. and surrounding nations, nations that surround Korea. to fix the North Korean nuclear issue. Lastly, we can say foremost, Moon must keep close dialogue with the U.S. and bordering powers to settle the North Korean nuclear issue. Normally, you hear first and foremost a lot, but this is of course incorrect because first and foremost mean the same thing. They are redundant. So simply you can say foremost, Moon must keep close dialogue with the U.S. and bordering powers. So close dialogue means, of course, close talks, conversations with the U.S. and bordering powers. Now, even though Japan and China, etc., don't physically border Korea, they are around. So you can still say bordering powers. And he must do this to settle or fix or resolve the North Korean nuclear issue. 네, 주변국과 긴밀히 협력한다. 이 부분을 이제 긴밀히 협력한다는 부분을 어, in touch with 이렇게 얘기할 수 있는데 아까 말씀드린 것처럼 뭐 사람끼리 연락한다고 할 때도 쓰는 그런 쉬운 표현입니다만 어, 뭐 외교에서도 당연히 쓸 수가 있고요. 긴밀히 연락한다고 했으니까 close touch 이렇게 말할 수 있는 거고요. 그 다음에 세 번째 문장에서는 뭐 긴밀히 이렇게 대화를 나누는 거니까 close dialogue라고 얘기해도 되고 두 번째 문장에 보면 liaise라는 단어가 나왔는데 어, liaise라는 동사가 있고요. 그 다음에 이거 명사형인 liaison이 있죠. 어, 발음이나 모양이나 보시면 짐작이 가시겠지만 불어에서 온 단어인데 어, liaison이 뭐 liaison office 이렇게 얘기하면 연락사무소 같은 걸 말합니다. 그래서 외교에서는 어떤 이렇게 연락을 취하거나 뭐 긴밀한 관계를 유지하거나 이런 걸 얘기할 때 쓰는데 이 liaison이라는 단어가 뭐 그런 뜻도 있지만 배우자가 있는 사람이 다른 사람을 만나는 어떤 부정을 저지른다든지 바람핀다든지 이런 걸 얘기할 때 liaison이라는 단어가 또 쓰기도 하죠. 참고로 기억을 하시고 그래서 리에이즈라는 단어를 활용해서 어, 긴밀히 협력한다 이런 말을 또 표현을 할 수가 있고요. 그 다음에 그 주변국은 우리가 잘 아는 이웃을 뜻하는 네이버에다가 ing를 붙여가지고 neighboring countries 이렇게 얘기할 수도 있고 아니면 우리를 둘러싸고 있는 국가니까 surrounding nations라고 하거나 국경을 맞대고 있는 국가니까 bordering powers 이제 강대국들이니까 powers라는 말을 쓴 거죠. 그렇게 bordering, surrounding, neighboring 이런 단어를 활용해서 표현을 하시면 되겠습니다. 자, 그래서 오늘 어, 대통령 당선, 문재인 대통령 당선에 대해서 얘기를 해봤는데요. 제가 홈페이지에 올려놓는 자료를 참고하셔서 여러 가지 표현을 익히시면 될것 같습니다. 자, 그럼 오늘 방송은 이것으로 마치고 다음 시간에 또 다른 주제로 뵙겠습니다. Thank you, Albert. Talk to you next time. Thank you, and I hope everybody's out and enjoying the flowers of spring.
Practicus, your source for practical English.